ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ ഫോർത്ത് മോട്യൂളിലെ ടോപ്പിക് ആയ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേ വെൻ കോളംസ് ഇൻ എ സ്റ്റോറി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് കാനീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാനീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്വേ വരുന്ന ഫ്രെയിംസ് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിംസ് സ്വേ പോസിബിൾ ആണ് ഡ്യൂ ടു അൺസിമെട്രിക് ജോമട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രെയിംസിലെ കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അൺസിമെട്രിക് ലോഡിംഗ് കാരണം സ്വേ വരുവാണ് കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ കാനീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൺസിമെട്രിക് ജോമട്രി വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഫ്രെയിമിനെ കാനീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഈ ഫ്രെയിമിൽ സിമെട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അൺസിമെട്രിക് ജോമട്രി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്രെയിം എങ്ങനെ കാനീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഓരോ സ്പാനായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓരോ സ്പാനിലെയും ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനും ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓരോ ജോയിന്റിലും റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ കോളംസ് കോളംസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബൈ സിക്മ കെ എന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഈസിലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് എ ബി ആൻഡ് ബി സി എ ബിയുടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഡി സിയുടെ ഹൈറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഹൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫോർ സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റിനെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റിനെ കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റ് കൺവീനിയൻ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കോളംസിന്റെ ഹൈറ്റില് ഒരു കറക്ഷൻ വരും സോ ആ കറക്ഷൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കോളത്തിലെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സി എ ബി ആൻഡ് സി ബി സി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻ ഹൈറ്റ് കൺവീനിയൻ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് കോളംസിലും ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് സി എ ബി ആൻഡ് സി ഡി സി സി എ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല കൺവീനിയൻ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എ ബി ഇഫ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കൺവീനിയൻ സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഇസ് ത്രീ അങ്ങനെ എച്ച് ആർ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എ ബി വിൽ ബി ത്രീ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അപ്പൊ സി ഡി സി എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇഫ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഫോർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൺവീനിയൻസ്
ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഴുതണം ദെൻ സിഗ്മ സി സ്ക്വയർ കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സി സ്ക്വയർ കെ ഈ സി എന്ന ടേം ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് കൺവീനിയന്റ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് കൺവീനിയന്റ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോളംസിന് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സി സ്ക്വയർ കെ ഓക്കെ സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിള് വരയ്ക്കുക റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിള് വരയ്ക്കുന്നതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കോളംസിന്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരച്ചത് സെയിം ദെൻ നിയർ എൻ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ കോളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസിലെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഉള്ള മൊമെന്റ്സിന്റെ സമ്മ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ കോളംസിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ടു സ്റ്റോറി മൊമെന്റ് പ്ലസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസിലെ ടോപ്പിലെയും ബോട്ടത്തിലെയും മൊമെന്റ്സിന്റെ സം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ബിയുടെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസിലെ എൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ സമ്മിനെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല നിയർ ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ആകെ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കോളംസിലെ എൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ സമ്മിനെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇവിടെ കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെയും ഫ്ലൈസ് നിയർ എൻ മൊമെന്റിന്റെയും ഫാർ എൻ മൊമെന്റിന്റെയും മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സം ആണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ ദി ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റിജിഡ് ഫ്രെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് കാനീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അൺസിമെട്രിക് ജോമട്രി ആണ് കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി രണ്ട് സ്പാനിലെയും ലോഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ എം എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ബി സി എന്ന സ്പാൻ ത്രൂ ഔട്ട് യു ഡി എൽ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സോ എം എഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ ആൻഡ് എം എഫ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ ഇക്വേഷൻസ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ദൻ ഫൈൻ ദി റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രെയിംസിലും ബീംസിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു സേ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഓരോ സ്റ്റോറിയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളംസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമില് കോളംസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അത്തരത്തിലൊരു ഫ്രെയിമില് ഒരു സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു കൺവീനിയൻ സ
സോ നമ്മൾ ഒരു കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറി ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കോളംസിൽ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരും ദാറ്റ് എസ് സി എ ബി ആൻഡ് സി ഡി സി ദൻ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഫൈൻ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എ ബിയിലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സി ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സിഗ്മ സി സ്ക്വയർ കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈൻ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഈച്ച് കോളം ഓക്കെ സോ സ്റ്റോറിയിലെ കോളംസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിംഗ് ദി ഫോമുല മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സി സ്ക്വയർ കെ So, displacement factor compute the gainal. Next step is to draw rotation contribution table and find near end moments and moment due to displacement contribution of columns. So, for that, uh, near end moment calculate yanam. Moment due to displacement contribution calculate yanam. All the formula just on edit the other. Then, find the story moment. Story moment sigma h into hr by 3. Uh, Sigma h is 0. Our story moment will be 0. Then, rotation contribution table varakya. We will compute the near end moment of moment due to displacement contribution. That is m dash b a, m dash b c, m dash c b, m dash c d and m star a b and m star b c. So, we will go to the first cycle. First, m dash b a compute the b a the Rotation factor minus 0.25 into B in the joint will meet in the members in the fixed end moments in the sum mana minus 120. Then B in the joint will meet in the members in the far end moments in the varay into the M dash AB and M dash CB ana first cycle as 0. Then uh, displacement contribution, moment due to displacement contribution. B in the joint will AB in the column mana. AB in the column will displacement uh, contribution 0. So, you will get M dash B A as 30. Similarly, M dash B C compute ya. M dash B C nandu 30 yana ritu. Adho bole M dash C B compute ya. C B da rotation factor minus 0.286 into fixed end moments it is up 120. Plus, far end moment nandu varayimbo M dash B C yandu M dash B C yandu. M dash D C 0. M dash B C nandu 30 yana ritu. It substitute ya. Then, C yana join to meet yana call atthi ila. Moment due to displacement contribution 0 on. So you will get m dash cb as minus 42.9. Similarly, m dash cd compute here. Then next m star ab compute here. m star ab compute in more. ab the displacement factor minus 1.055 into story moment is 0. Plus first story le columns le far and moment uh, columns le top le and bottom le moments in the sum. First story ile columns ile top and bottom moments in the varayinadu m dash a b plus m dash b a plus m dash c d plus m dash b c anu m dash a b 0 m dash b a namu kiti 30 m dash c d namu kiti minus 32.10 and m dash d c 0. So top ile bottom ile moments in the sum in the varayinadu 30 minus 32.1 into correction factor. AB in the call the correction factor is 1. So you will get M star AB as 2.22. Similarly, M star DC compute here. DC the displacement factor minus 0.593 into story moment is 0 plus call it the top lane bottom lane moments in the sum on the other 30 minus 32.1 into DC the correction factor is 3 by 2. Substitute here, you will get M star DC as 0.94. First cycle complete either in a second cycle compute here. And as a just answers matra go to the You will get M dash BA 40.17, M dash BC 40.17, M dash CB minus 46.08, M dash CD minus 34.48, then M star AB minus 6, M star DC minus 2.53.
സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സൈക്കിളിലോട്ട് പോവാ എം ഡാഷ് ബി എ എം ഡാഷ് ബി സി എം ഡാഷ് സി ബി എം ഡാഷ് സി ഡി എം സ്റ്റാർ എ ബി ആൻഡ് എം സ്റ്റാർ ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സൈക്കിൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദെൻ തേർഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സൈക്കിളിലോട്ട് പോവുക എം ഡാഷ് ബി എ എം ഡാഷ് ബി സി എം ഡാഷ് സി ബി എം ഡാഷ് സി ഡി എം സ്റ്റാർ എ ബി ആൻഡ് എം സ്റ്റാർ ബി സി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സൈക്കിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ വാല്യൂസ് കിട്ടി So, distribution stop here. Final, you can get the values, moments in the values side. Okay. So, if you do the first cycle, you can do the same method as cycle 2, 3 and 4. Okay. 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 So, near and moments and moment due to displacement contribution, get the last step is to find the final moments. ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെയും ട്വൈസ് നിയർ ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെയും ഫാർ ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെയും മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സമ്മാനം സോ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് റോ ദി ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് frames with sway when all columns in a story have different height so analysis procedure and or problem namlu discuss edu so idode fourth module complete cheyana uh, thank you